டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் டாக்டர் கே கண்டன் ப்ரொஃபஸர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அஞ்சலேம்பாள் மகாலிங்கம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கோயில் வெண்ணி ஐ எம் ஹாப்பி டு மீட் ஏ அகைன் இன் தி வீடியோ லெக்சர் இன் தி சப்ஜெக்ட் தெர்மோடனமிக்ஸ் இன் தமிழ் இது லெக்சர் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தெர்மோடனமிக் ரிலேஷன்ஸ் பார்ட் ஃபோர் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள லெக்சரில் மேக்ஸுவல் சீக்வேஷன் டிடிஎஸ் சீக்வேஷன் எனர்ஜி ஈக்வேஷன் ரிலேஷன் பெட்டுவின் சிபி அண்ட் சிவி இன்டர்னல் எனர்ஜி இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் என்டால்பி இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இது எல்லாமே தெர்மோடனமிக் ரிலேஷன்ஸ் வழியாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம் திஸ் இஸ் அனதர் லெக்சர் ஆன் தெர்மோடனமிக் ரிலேஷன் இந்த லெக்சரில் ஜூல் கெல்வின் கோஎஃபிஷியன் கிளாசியஸ் கிளாப்பைரான் ஈக்வேஷன் இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனும் முக்கியமான ஈக்வேஷன் ஃபார் தெர்மோடனமிக் இதனுடைய டெரிவேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் த லேர்னிங் அவுட் கம் டு தி லெக்சர் at the end of the lecture the student will be able to define joule kelvin coefficient and derive the clausius clapeyron equation so the joule kelvin effect idha sila per vandu joule thomson effect nu solluvanga joule thomson coefficient joule kelvin coefficient solluvanga both are same idu vandu or throttling process or pipeline la some fluid is flowing so there is a valve the valve valiya we can regulate the flow the flow amount can be changed so before the throttling process we measure the temperature ti pressure pi temperature vandu thermometer use panniyo pressure vandu pressure gauge use panniyo we can measure after the throttling final temperature tf and final pressure pf rendu measure pannuvom so we set the mass flow rate particular value இந்த ஃப்ளோ ரேட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பிஐ டிஐ வேல்யூ மெஷர் பண்ணிக்குவோம் நவ் வி ஸ்லோலி க்ளோஸ் த வேல் ஸோ ஸ்லோலி க்ளோஸ் த வேல் பட் ஃபார் எவ்ரி பொசிஷன் எவ்ரி க்ளோசர் வி மெஷர் தி ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அந்த ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சரை வி பிளாட் ஸோ டெம்பரேச்சர் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் ப்ரெஷர் இன் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி பிஃபோர் த்ராட்லிங் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி த்ராட்டில் பண்ணி முடிச்சுட்டு வி மெஷர் ஃபார் எவ்ரி த்ராட்லிங் ஒவ்வொரு பொசிஷன் இது வந்து எஃப் ஒன் ஒரு வேல் பொசிஷன் எஃப் டூ இஸ் அ வேல் பொசிஷன் எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ் எஃப் செவன் இது எல்லாமே வேல் பொசிஷன் டிஃப்ரெண்ட் வேல் பொசிஷன் செவன் வேல் பொசிஷன் ஸோ செவன் டிஃப்ரெண்ட் வேல் பொசிஷனுக்கு வி மெஷர் தி ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அந்த ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் வேல்யூ இங்கே மார்க் பண்ணி வி ட்ரா எ கரு இந்த கருவுக்கு பேர் வந்து ஐசென்ட் தால்பி கரு ஸோ இது பாயிண்ட்லாம் வந்து Enthalpy of the state of gas. So, F7, here is P7, T7. F5, P5, T5. The properties on the, the enthalpy of the state. This is isenthalpy line. That is why we in the line on the H is constant. Enthalpy is constant. Now, we discuss the first unit in the throttling process. La, applying the steady flow energy equation to the throttling process. Number one. Enthalpy H1 equal to H2 to prove it. So for throttling process, enthalpy is constant. So in the line, la, enthalpy is constant. So constant pressure line, constant temperature line, adiabatic process is constant enthalpy process. Now, in the curve, there is a particular quantity of flow, particular amount of the fluid flow. Now we change the fluid, amount of fluid is the So inlet condition is the P1, P1, T1, P2, T2, P3, T3 மாத்திரம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இன்லெட் கண்டிஷனுக்கும் மறுபடியும் ஏழு முறை வேல்வை க்ளோஸ் பண்ணி வி மெஷர் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதே மாதிரி ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் செட்டிங் வி ட்ரா தி லைன் அந்த லைன் தான் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இந்த ஒவ்வொரு கருவும் ஒவ்வொரு இனிஷியல் கண்டிஷனுக்காக உள்ள கரு இப்போ இந்த கருவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா கருடைய ட்ரெண்டு எப்படி இருக்கு ஸோ increase increase agad it takes a maximum value then decreases increases maximum value decreases increases maximum value decreases so ella karulliyum pathina ka the property changing taking a maximum value and then decreases in the maximum value valiya maximum value ella karulla maximum value valiya or dotted line potturukanga and the dotted line ku peru inversion curve ஸோ அந்த இன்வர்ஷன் கருவுக்கு மியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வில் டிஃபைன் அந்த கருவுக்கு பேர் இன்வர்ஷன் கர் த நியூமெரிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் த ஸ்லோப் ஆஃப் அண்ட் ஐசென்தால்பி 
on a TP diagram at any point is called the Joule Kelvin coefficient and it is denoted by mu j. In the isenthalpy line, la, slope of the any line it is called as mu j, which is called as Joule Kelvin coefficient. If in the curve, left side mu j is positive, right side mu j is negative. So, slope of the curve. So, that is dt by dp. That is the slope of the curve. So, this is the cooling region. So, slope on the positive one, this is cooling region. Slope on the negative one, it is heating region. So, left side of the inversion curve, cooling region. Right side of the inversion curve, heating region. So, locus of all points mu j is 0 is called as inversion curve. What is inversion curve? Mu j is 0 or the inversion curve. The region inside the inversion curve mu j is positive is called as cooling region and region outside the outside where mu j is negative is called as heating region and mu j is dou t by dou p at constant enthalpy. That is what the mu j value dou t slope of the isenthalpy line. So, this is what called as Joule Kelvin coefficient mu j. Mu j is the Joule Kelvin coefficient which is defined as dou t by dou p at constant enthalpy. Next three, classius Clapeyron equation. During phase transition like melting, vaporization and sublimation, temperature and pressure remains constant while entropy and volume changes. So, temperature and pressure on the end, a phase change process are constant. Arco. Entropy and volume are changing. If x is the fraction of initial phase, i, i is the initial phase. For example, vaporization phase la the I is the liquid state. Liquid to vapor is the vaporization. Liquid state to vapor side is the vaporization. I is the liquid state. F final state is vapor. So, X is the fraction of initial phase I which has been transformed into final phase F. Then S equal to 1 minus X SI plus X into SF. V specific volume V equal to 1 minus X VI plus X into VF where S and V are the linear function of X. So, X is the fraction of the initial phase. Dryness fraction. So, number the steam properties padikimu the dryness fraction padikirupo. For reversible phase transition, the heat transfer per mole or per kg is latent heat. It is given by latent heat L equal to temperature into SF minus SI. So, latent heat, latent heat on the na H of G, H of G equal to T temperature, Carnot cycle on the enthalpy, heat transfer equal to temperature into change in entropy, SF minus SI, which indicates the change of phase. Now, Gibbs function per unit mass is given by dg equal to minus SDT plus VDP. So, SC equal to, in the equation on the SC equal to minus dou G by dou T at constant pressure, V equal to dou G by dou P at constant temperature. Now, a phase change is of first order is known any phase change that, uh, that satisfy the following requirement. There are changes of entropy and volume. The first order derivative of Gibbs function change discontinuously. That is the condition for phase change process. Now, using the first TDS equation, TDS equal to CV dt plus T into dou P by dou T at constant volume dV. For phase change is reversible. It is isothermal, isobaric, isothermal, constant pressure process, constant temperature and constant pressure process. So, in the equation, la, dt is constant, dou p by dou t is also constant because there is no change in the pressure and temperature for phase change process. Up in the equation, on the right side, la, second term, cv dt, there is no dt, there is no change in temperature, dt equal to 0, up tds equal to t into dou p by dou t at constant volume into dv. If we integrate pannamnaka, first left hand side t into change of ds equal to sf minus si. This equal to t, capital T is a constant, dou p by dou t becomes dp by dt which is constant, dv equal to vf minus vi. So, in the equation the dp by dt equal to t into sf minus si divided by t into vf minus vi. T into SF minus SI, already number one, the latent heat to define L divided by T into VF minus VI. L is the latent heat of phase change process. 
So, vaporization is let and heat of evaporation. Melting is let and heat of melting. Condensation is let and heat of condensation. So, whatever the phase change process, that is the let and heat of the L value. T is the temperature of the process. Vf is the final volume and Vi is the initial volume. So, dp by dt equal to L divided by T into Vf minus Vi. So, this equation is called as classius clapeyron equation and this equation is for the phase change. So, for any phase change process, we can calculate dp by dt. dp by dt for any phase change process is calculated using the classius clapeyron equation. So, we stop here. Thank you for watching. If you have doubt, you can WhatsApp number message. I will answer to your question. We will meet again in the next video lecture in Thermodynamics. Until then, bye.